안녕하세요 소봉입니다 여러분 저의 향수 영상 기다리셨던 분들 많으시겠죠? 오늘은 제가 어, 향수를 한번 소개해 드려 볼까 합니다 제가 유튜브를 처음 시작할 때쯤에 사치존을 소개해 드린 적이 있어요 그 사치존에는 어, 향수들이 있었거든요 그게 제 유튜브 촬영의 배경이었어요 그래서 제가 그거를 최근에 이 영상을 준비하면서 다시 한번 봤거든요 나만의 언어로 좀 잘은 아니지만 그래도 표현했구나 이런 생각을 했어요 아무래도 향 설명이다 보니까 이게 모두가 공감할 수 있으면 좋겠지만 그렇지 않을 수도 있잖아요 그래서 그냥 저만의 언어로 한번 <웃음> 향수 이야기를 풀어가 보도록 하겠습니다 우선 저는 향을 엄청 가리진 않아요 제가 너무 좋다 하고 느끼는 것들이 아주 소수 있습니다 그리고 뭐 이거 뿌려도 그만 저거 뿌려도 그만 이것도 괜찮고 저것도 괜찮고 하는 게 대부분이에요 그리고 아 이건 좀 싫어 이건 내가 절대 뿌리지 않을 것 같아 하는 것들이 있어요 먼저 절대 제가 안 뿌리고 제가 좀잘안 좋아하는 계열을 먼저 말씀드리면 은 그건 바로 물향 약간 오이향 그리고 아쿠아 같은 향다 비슷한 계열이죠 이세 개다 그리고 또 살향을 제가 좀 별로 안 좋아해요 그 계기는 물향은 원래부터 제가 막 오이 들어간 샌드위치 잘못 먹고 오이 들어간 뭐 김밥 좀 별로 안 좋아하고 그런 것처럼요 그냥 물향은 원래 예전부터 안 좋아했었고 어, 살향은 이게 사람들이 되게 좋아하는 향이잖아요 살향, 머스크향 머스크는 좀 다르지만 어쨌든 살향 살향을 베이스로 한 뭔가 토핑된 그런 향들은 괜찮은데 그냥 진짜 찐 살향 있잖아요 사람들이 막 너무 좋다 이거 완전 살 냄새다 이렇게 하는 거 있잖아요 그건 어, 저는 어떤 느낌이냐면은 내가 너무 너의 영역에 침범한 느낌? 그런 느낌이에요 그리고 제 친구가 그 향을 살향에 환장하거든요 그래서 제가 그 친구 때문에 싫기도 해요 <웃음> 아 너가 너무 좋아하는 건좀 싫더라 <웃음> 그런 느낌도 있어요 <웃음> 그래서 그두 개가 제가 좀 별로 안 좋아하는 향 종류이고 나머지는 인공향적인 느낌이던 아니면 뭐 상콤, 달콤, 뭐 꽃향 등등등 다 이제 그냥 무난하게 저는 다 쓰는 편이에요 그리고 이제 제가 약간 처돌이 환장하는 향 이거는 어 후추향 그러니까 스파이시한 향 그리고 우디한 향 풀향 그리고 또 뭐가 있을까요 파우더리 한 거는 너무 이제 많은 향수에 기본적으로 쓰이는 거지만 파우더리 한 향도 좀 좋아해요 점점점 향을 많이 맡아보고 사용해보면 할수록 저를 더 알아갔던 것 같아요 이런 저의 취향을 먼저 말씀드리고 이제 향수를 소개해 드리도록 할게요 제가 향수가 진짜 많아요 많은 편인 것 같아요 왜냐면 제가 이거 준비하면서 유튜브에 향수 컨텐츠들을 되게 많이 봤는데 어, 많은 편에 속하는 것 같더라고요 예전에 제가 그 사치존 영상에서 보여드렸던 게제 향수 전부였는데 음, 화장품 브랜드들에서 되게 많이 향수를 협찬으로 보내주셔서 많은 거를 사용해 볼수 있게 되고 진짜 평생 다쓸수 있을까 싶을 만큼 엄청 향수들이 저기에 많단 말이죠 그래서 사실 이게 내 탑5야 하고서 골라놓고 쓰진 않고 그냥 이것저것 쓰게 됐던 것 같은데 그 중에서도 많이 쓰던 거를 가지고 와서 소개해 볼게요 근데 이이제집 밖에 저 세상 밖에 아주 좋은 향수들이 많다는 것도 알고 있어요 그 중에서 지금 내가 갖고 있는 것들보다 더욱 내 취저인 것들도 많을 거라는 걸 알고 있어요 그런데 그렇다고 내 취저이다고 해서 다 가질 수는 없는 거잖아요 지금 이렇게 많은데 또 자꾸 추가적으로 소비하고 추가적으로 소비함으로써 환경오염하고 이럴 수는 없는 노릇이잖아요 그래서 주시는 제품들 위주로 저는 사용을 하려고 하고 제 향수 무력이 있지만 그거를 굉장히 잘 잠재우고 다스리고 살고 있었답니다 물론 여러분들이 달아주신 추천 댓글 때문에 제 위시리스트에 많이 이렇게 늘어나긴 했지만요 네, 제가 가지고 있는 것들 중에 어, 마음에 드는 것들로 뽑아와서 이렇게 소개해드린다는 점 참고 부탁드립니다 중. 첫 번째로 제가 정말 가장 먼저 소개해드리고 싶었던 거는 바로 이솝의 마라케시입니다 소개할 때마다 한번 뿌려놓고 소개를 할게요 네, 이거는 어... 이솝에서 마라케시 이 향이 가장 인기 많은 향은 아닐 거예요 이거보다 휠, 테싯, 뭐 최근에 어, 나온 로즈 이런 향들을 더 많이 선호하실 것 같은데 저는 왜 이거를 골랐냐면 음, 다른 향들도 좋지만 여기에서 좀더 차가운 
그리고 후추 같은 향이 더 많이 나요. 네, 비교하자면 그런데 그냥 이 향만 단독으로 한번 설명을 드려보자면 은 굉장히 첫 향이 차갑고 시원하다? 막 솔향 같은 그런 시원함, 차가움 그리고 좀 후추 스파이시한 향 그런 향이 먼저 나요. 그리고 탄산 느낌도 나요. 뭔가 톡 쏘는 듯한 탄산 느낌 톡 쏘는 듯한 탄산 솔 느낌 그런 느낌이에요. 그리고 뒤따라서 우디함이 옵니다. 묵직한 우디는 아닌 것 같아요. 우디향 중에서 어, 바람 부는 우디 울창한 숲에 들어가서 여름이지만 서늘한 그런 느낌이 있다고 할까요? 그런 느낌이에요. 서늘한 향입니다. 그리고 이 밑에도 후추가 또 따라와요. 그 후추와 우디와 솔향 같은 거에 이런 어, 모음집이랄까요? 그런 느낌인데 그러다 보니까 이게 겨울에 발랐을 때는 조금 추워요. 그래서 뭐 겨울에도 물론 저는 잘 뿌리지만 은 여름에 특히 저는 잘 어울리는 향이라고 생각을 합니다. 여름에 보통 시원하고 상쾌하고 금방 날아갈 것 같은 좀 시트러스한 향? 그런 향을, 왜 그래? 그런 향을 많이들 바르잖아요. 그런데 저는 좀 의외성을 좀 좋아하는 편이어가지고 조금 의외다 싶은 이 향을 저는 여름에 뿌리는 걸 좋아합니다. 그래서 요거 벌써 이만큼 사용했어요. 많이 썼죠? 이걸 정말 정말 좋아합니다. 그 이름도 좋지 않습니까? 마라케시. 엄청 나무나무한 그런 느낌일 것 같지만 나름 솔향에다가 약간 금속적인 느낌도 저는 있다고 생각을 합니다. 그래서 이거 저는 진짜 너무너무 좋아하는 향입니다. 그리고 2등으로 제가 좋아하는 향 그건 바로 이 글로시의 향수입니다. 이것도 요거랑 비슷한 느낌을 조금은 갖고 있어요. 요거와 요거의 공통점은 톡 쏜다. 그리고 후추 향이 난다. 네, 그런... 어, 특징이 있어요. 그렇지만 이거는 조금 더 파우더리하다고 해야 될까요? 왜 우리가 우리가 피우는 인센스 스틱 있잖아요. <웃음> 그런 느낌이 좀 나는 그런 탄향, 후추향 이런 게 나요. 근데 후추향이 엄청 강해요. 제가 가지고 있는 향수 중에 후추향이 제일 강하지 않을까 생각이 듭니다. 이거는 제가 벌써 이만큼이나 사용했습니다. 진짜 너무 좋아하고 한번 뿌려볼게요. 음 이거는 후추향 뒤에 파우더리함이 따라옵니다. 이것도 다소 어, 저는 크리스찬이지만 절간향의 느낌이 있단 말이죠. 근데 이것도 다소 절간향의 느낌이 있어요. 근데 이거는 어 이건 나무의 절간? 이건 나무들이 많은 솔숲 속에 소나무 숲 속에 절 같은 느낌이라면 이거는 아 엄마가 갈것 같은 절. 엄마가 저를 갔다 온 느낌, 조금 파우더리함이 적, 이렇게 있어서요. 저희 어머니도 크리스찬입니다. 그래서 그 인센스 스틱 향에 더 가까운 것 같아요. 물론 이것도 스파이시 한 편이지만 저한테 이게 좀 파우더리하다 싶을 때 이거 두개 같이 섞어서 쓰면 너무 오묘해지고 너무 또 매력이 있어져요. 이렇게 같이 써도 너무 좋은 그런 향입니다. 진짜 저의 최고 좋아하는 향수들입니다. 이런 느낌을 참 좋아해요. 그래서 여러분 이거랑 비슷한 향을 제가 갖고 있는 것 중에 찾다가 찾다가 찾은 제품이 있어요. 그것은 바로 이 제품입니다. 나르시소 로드리 게이즈인데요. 이게 제가 입 밖으로 내뱉어 본 적이 없어서 발음이 어렵네요. 나르시소 로드리 게이즈 아니 나르시소 로드리 게이즈인데요. 이거가 요거랑 비슷한 느낌이에요. 근데 조금 더 머스크하고 조금 더 파우더리하고 조금 더 달아요. 이게 취저라면 이거는 어 그래도 유사하다? 이런 느낌으로 사용할 수 있을 것 같고 음 이건 제가 협찬을 받은 건데 사실 이게 일본 제품 아닌가요? 아닌가? 그래서 이걸 소개 드려도 되나 안 되나 모르겠어가지고 인터넷에 검색해보니까 이게 어 일본 브랜드인지 아닌지는 못 찾아가지고 네. 조심스럽게 소개해드려 봅니다. 이게 어떤 향이냐면요. 아, 조심스럽게. 아, 후추 향이 나요. 근데 파우더랑 비누 향도 나요. 머스크는 조금 뒤따라 오는 것 같아요. 근데 제가 이거랑 같이 이 브랜드에서 제품을 여러 번 보내주셔가지고 다른 어, 제품들도 써봤는데 살 향이 엄청 진한 게 있더라고요. 이거는 살향이 엄청 진하더라고요. 그거를 맡고 나니까 여기에서도 아, 이 브랜드에서 이 살향, 뭐 스크향 향 그거를 조금 베이스로 깔아두긴 했구나 이런 생각이 들었어요, 이 제품에서도. 
근데 그게 강하지 않고 위 후추가 잡아주고 또 파우더가 잡아주고 비누가 잡아주고 이러니까 이게 저는 부담스럽지 않고 오히려 약간 취저였어요 이것도 그래가지고 어, 순서대로 하면은 이게 제일 스파이시하고 제일 톡 쏜다 이게 두 번째로 후추다 그리고 살짝 파우더를 향이 뒤따라온다 그렇다면 이거는 후추 찔끔 먼저 맡아지는데 뒤에 파우더랑 비누가 확 올라온다 이런 느낌이에요 이렇게 세개 제품을 우선 소개해 드려 봅니다 후추 계열 좀 우디 계열로서 이렇게 소개해 드려 봅니다 이제 이제 후추가 강한 향은 없어요 이번엔 좀 아까랑 좀 달라서 당황스러우실 수도 있을 것 같은데 제가 예전에 딥티크 필로시 코스를 너무 좋아한다고 말씀드린 적 있잖아요 근데 그게 오래돼서 색깔이 아니 향이 완전 변해버렸어요 그래서 하, 아쉽다 나는 그 무화과 향의 그 쿰쿰한 무겁고 쿰쿰하고 또 어, 우디하고 이런 거 향을 되게 좋아했는데 그러고 있었던 와중에 요 로이비에서 이 향을 선물해 주셨어요 로이비에서 향 하나 빼고 나머지 네개 향을 다 선물해 주셨거든요 그래서 이걸 사용해 보게 됐는데 이게 필로시 코스보다 더 무화과 원래 향에 더 바, 가까워요 필로시 코스가 조금 더 복잡한 무화과 향이었다면 이게 더 단순한 무화과 향인 거예요 그래서 이것도 되게 만족하면서 잘 쓴답니다 사실 취향 저격은 필로시 코스일지도 몰라요 그게 무화과 플러스 우디함 묵직함 이런 게 있잖아요 이건 조금 더 단순하잖아요 그래서 그럴지 몰라도 필로시 코스 가 이제 변질해버린 이 상황에서 요거를 만나서 너무 좋았다 이런 얘기를 하고 싶습니다 그래서 이거는 진짜 그 필로시 코스의 그 무화과 향보다 더 단순 명료 명쾌한 그런 정확한 무화과 향이 납니다 그리고 용기도 너무 예쁘지 않습니까 이 여기 위에가 너무 예쁜데 이게 이제 여러 가지 색깔들 요 뚜껑 색깔이 다 향마다 달라요 네 요렇게 뚜껑 색깔이 다 다르고 안에 이 스티커 디자인도 살짝 살짝씩 다릅니다 이런 매력 있는 그런 브랜드인데 물론 다른 향들도 굉장히 단순 명쾌한 편이어서 되게 특징 있고 좋아요 이렇게 좀톡 쏘지 않는 향으로 넘어왔잖아요 제가 좋아하는 전혀 톡 쏘지 않고 무거운 그리고 부드러운 그런 느낌의 향수를 두개더 보여드릴까 합니다 이거 진짜 예쁘지 않아요? 이거 이렇게 바닥에 놓는 거예요 너무 예쁘죠? 또는 이렇게 갸우뚱해서 이렇게 둘 수도 있어요 이거 두개 소개해 드려 볼게요 이제 향이 많이 섞이고 복잡해질수록 인공향이라는 느낌이 많이 드는 것 같아요 왜 화장품 브랜드들에서 나오는 향들이 대부분 인공향 느낌이 강하잖아요 저의 개인적인 견해일 수 있지만 예를 들어 구찌 아니면 뭐 랑콤, 디올, 입생로랑, 샤넬 그런 브랜드들 그래서 나오는 향들이 저는 되게 많은 향들이 어느 것 하나 튀지 않고 잘 조화롭게 돼서 인공향스럽다고 생각을 하게 되는 것 같아요 근데 이제 지금까지 보여드렸던 거는 그렇지 않고 원료 향이 되게 톡 튀어서 아 이건 후추다 아 이건 나무다 아 이건 탄 향이다 이건 가죽 향이다 뭐 이렇게 느껴지듯이 그런 향들을 이제 소개해드린 거고 지금부터 소개해드리는 제품들은 인공향스럽지만 또 파우더리함, 비누비누함 부드러움 이런 게 있는 향이에요 요거가 딱 그런데 아 이거 시원하고 부드럽고 그래요 시트론 향이 탑에 있는 것 같긴 한데 그게 아, 그렇게 막 강하지 않아요 대신 뒤따라오는 파우더리함과 다소 무거운 듯한 그 느낌이 어떤 느낌이냐면 좀 도시적이기도 하고 어, 하늘색 셔츠랑 잘 어울릴 것 같은 그런 향이에요 그래서 이거는 여름에도 잘 어울릴 것 같고 겨울에도 잘 어울릴 것 같고 그런 느낌이거든요 그리고 그 파우더리함 뒤에는 다소 이제 우디한 느낌도 묵직한 느낌도 있는 것 같아요 그리고 조금 달달한 느낌도 나요 이거랑 저한테 비슷한 느낌을 주는 게 바이레도 모하비 고스트예요 제가 어, 우리 대봉님이랑 연애할 때 대봉님이 모아비 고스트를 많이 즐겨 뿌렸는데 제가 대봉님 때문에 모아비 고스트를 너무 좋아하게 됐거든요 근데 그 모아비 고스트랑 잘 어울렸던 게이 메르베이 아닌가 하는 생각이 들어요 약간 유사한 계열인데 이게 조금 더 가볍고 시트러스한 느낌이라면 모아비 고스트는 조금 더 무겁고 어, 달달한 묵직한 달달한 느낌 
파우더리한 느낌, 우디한 느낌 이런 게 있었던 것 같아요. 이건 따로 뚜껑 없이 바로 이렇게 칙칙 뿌리도록 되어 있어서 더 손이 자주 가는 것 같은 느낌이에요. 에르메스에서 저한테 이 향수를 선물로 보내주셨는데 이게 너무 취저인데 약간 잔향이 조금 달달한 게좀 너무 많이 남아서 좀 제가 그 향이 조금 어렵더라고요, 마음이. 그래가지고 이거를 좋은데 좋아서 이만큼 그래도 썼어요. 같은 브랜드에서 전개하는 향은 비슷한 거를 계속 가지고 가고 있잖아요. 중심에 그 비슷한 향 느낌을 계속 가지고 가잖아요. 그래서 이게 좋아서 다른 거를 맡아보다가 이게 너무너무 마음에 드는 거예요. 그래서 이거를 구매하게 된 그런 이야기입니다. 좋아하는 예쁜 향수입니다. 그리고 다음 향수는 이 제품인데요. 이거 많이들 사용하시죠? <웃음> 파우더리함이라고 하면 이거를 많이들 언급해 주시더라고요. 근데 저도 이 향수를 되게 좋아해요. 그래서 사실 요거가 되게 유명하고 하더라고요. 파우더 향, 비누 향, 샴푸 향, 뭐꽃향 이런 걸로 유명한 프리지아 향인데 어 이거보다 저는 이게 더 좋았어요. 제가 샤넬 넘버 파이브를 되게 좋아했었잖아요. 그거랑 좀 비슷한 느낌이랄까요? 샤넬 넘버 파이브보다 조금 더 부드럽고 조금 더 단순한 느낌의 그런 향인 것 같아요. 그래서 요것도 되게 좋아하는데 우선 어, 파우더 향 강하죠? 넘버 파이브랑 비슷하다고 했으니까 파우더 향이 강한 점이 너무 마음에 들고 어, 또 비누 향도 되게 강해요. 그 지속력도 너무 좋고 되게 진하고 그랬습니다. 이게 비누 향으로 많이 유명하잖아요. 근데 저는 이게 어떻게 느껴졌냐면 아, 코를 찌르는 비누다. 코를 찌르는 파우더다. 이렇게 느껴졌어요. 그래서 그냥 마냥 부드럽지만은 않은 또 뒤에 찌르는 게 <웃음> 숨어있는 <웃음> 그런 향인 것 같아요. 그리고 이것도 마찬가지로 모아비 고스트랑 되게 잘 어울렸었어요. 이것도 비슷한 느낌일 수 있는데 모아비 고스트보다 이게 조금 더 우아한 느낌이에요. 이게 협찬을 받다 보니까 이 스프레이가 없어요. 그래서 백화점에 가서 아 이거 스프레이 하나만 살수 있냐 물어봤더니 스프레이 별도 구매 안 된대요. 그래서 이렇게 약간 스킨톤처럼 해서 이렇게 뿌리고 바르거든요. 멋지지 않아요? 뿌리는 방법부터. 이게 초록색인 것도 또 마음에 들어요. 이거는 금색이잖아요. 네, 초록색이 멋있어요. 이게 너무 예뻐요. 샤넬 넘버 파이브 좋아하시는 분들은 이것도 똑같이 좋아하시지 않을까 싶어요. 더 단순화된 그런 복잡하지 않은 덜 인공적인 그런 느낌의 향수입니다. 파우더리하고 어, 비누 향 같은 그런 향수예요. 진짜 마음에 듭니다. 아, 그리고 오늘 소개해드린 제품들 중에 진짜 향수 좀 한다, 향수 좀 뿌린다 하는 사람들은 다들 추천하는 바이레도, 딥티크, 메종 프랑시스 커정, 톰포드, 크리드, 크리데링말, 블리, 르라보 이런 브랜드들이 안 나왔잖아요. 저한테도 있기는 하지만요. 뭔가 그 브랜드에서 이게 최고예요 이렇게 말할 만큼 제가 다 경험해보지 못해서 감히 이런 브랜드들을 제가 소개해드리지 못했어요. 그냥 제가 이제 협찬을 받은 걸로만 하려다 보니까 다 맡아보고 아 이게 이게 내가 좋아한다고, 이게 내가 좋다고 이렇게 말하고 싶은데 그럴 수가 없었어가지고 또 이제 지금 취향이 금지더라고요. 그래서 부득이하게 그 브랜드들은 오늘 준비를 못했어요. 다음에 또 이런 영상을 만들 수 있게 된다면 제가 향수를 또 열심히 맡아보고 또제 취향을 찾아가면서 여러분들께 소개해드릴 수 있도록 할게요. 음 오늘 브록 영상으로 우리 대봉님이 좋아하는 향수를 소개해드려볼까 합니다. 우선 우리 대봉님은 향수 취향이 뚜렷해요. 저보다 더딱 어, 좋아하는 것만 뿌리는 그런 스타일이더라고요. 예전에 제가 연애할 때 대봉님이 아 연애 안할 때다. <웃음> 연애 안할때 대봉님이 향수를 사고 싶다 이렇게 얘기하길래 아 그래 내가 골라줄게 하고 올리브영에 같이 갔어요. 제자반 언니도 같이 갔는데 어, 거기 갔더니 아니 여기서 향수를 고른다고? 이러는 거예요. 그래서 아, 이 사람 니치 향수 유저구나 싶은 거예요. 아, 신뢰했다. 내가 신뢰했다. 이렇게 생각하면서 아, 그러면 은 딥티크나 바이레도 같은 걸 사, 사겠구나. 이렇게 얘기했던 적이 있거든요. 그걸로 미루어 보아 어, 대중적인 향보다는 자신만의 향을 갖고 싶어 하는 것 같아요. 근데 저는 올리브영에서도 진짜 좋은 향 많아요. 오늘 소개 못 해드렸는데 아, 진짜 많단 말이에요. 겐조도 많, 겐조도 있고 제이로도 있고 
또 랑방도 되게 좋아하고 또 뿌띠마망도 저는 좋아하고 또 모스키노도 좋아하고 또 아리아나 그랑데도 좋아하고 올리브영에서도 진짜 좋아하는 향이 많은데 그거는 다음에 또 기회가 있다면 은 한번 소개해드려보고 싶네요 아무튼 대봉님이 사용하는 향수 첫 번째 바로 바이레도 모아비 고스트입니다 제가 아까 계속 말씀드렸죠? 제가 이게 대봉님이랑 결혼하고 나서 이 향수가 화장대에 있는데 저도 너무 뿌려보고 싶잖아요 그동안 냄새 막 맨날 맡기만 하다가 그래서 제가 몇번 뿌리고 나갔는데 대봉님이 뿌렸을 때 좋더라고요 대봉님에게서 이 향이 나는 거가 좋은 것 같아요 저는 그래서 이거 되게 잘 뿌린다는 점 되게 부드럽고 되게 좀 어른스럽게 느껴지고 대봉님 저보다 동생이거든요? 근데 좀 뭔가 나보다 네? 어른스럽게 <웃음> 느껴지고 그런 느낌이 듭니다 그리고 또두 번째는 이겁니다 이게 저희가 서로한테 크리스마스 선물로 연애하던 시절에 같이 살지 않고 또 떨어져 있고 이러니까 이거를 서로의 향이라고 생각하고 똑같은 향수를 선물해줬어요 그래서 이거 중에 이거가 대봉님 거예요 제가 더 많이 썼죠? 대봉님이 이 향수도 엄청 좋아해요 가끔 이제 같이 사니까 이거를 제가 집에서도 가끔 향수를 뿌리거든요 그러면 이거 진짜 향수 좋다 역시 진짜 마라켓이 좋다 이렇게 말해요 한창 다른 거 뿌리다가 이거를 좀 소홀히 하다가도 이 향을 맡으면 또 되게 좋아하더라고요 그래서 이렇게 두 개가 같이 있는 게 매력인 <웃음> 그런 마라켓이 향수입니다 그리고 대봉님의 취향 세 번째 <웃음> 이겁니다 이거는 제가 협찬을 받아서 어 이거는 내가 좋아하는 향이 아니고 좀 남자 향, 남자 스킨 향 같다 이렇게 생각을 했어서 이걸 그냥 뒀는데 이제 결혼하고 제 짐을 같이 정리하다 이 향을 혼자 이렇게 맡아보더라고요 그러더니 이거가 마음에 든다고 쓴다는 거예요 그래서 그래 너 써라 이렇게 했는데 대봉님이 출근할 때마다 이걸 거의 매일 뿌리는데 출근하기 전에 이렇게 잘 갔다 오라고 안아주잖아요 그럼 이 향이 너무 좋게 나는 거예요 이게 이게 내가 왜 이거 왜 스킨 향이라고 생각했는지 이제는 이해가 안 가요 왜냐면은 굉장히 코튼 향이 강하거든요 시원하고 깔끔하고 청량하고 코튼 같은 그 셔츠 같은 그런 향이 강한데 왜 그랬나 모르겠어요 아무튼 저도 그래서 이거를 대봉님이 뿌리는 거를 참 좋아합니다 이게 용량도 많고 해서 아주 세 번씩 뿌리고 아침에 출근하더라고요 슝 이렇게 해서 제가 잘 뿌리는 향수 그리고 대봉님의 향수까지 한번 소개를 해드려 봤는데요 제가 사실 영상이 너무 길어지면 안 되니까 더 소개해 드리려고 지금 앞에 이렇게 갖다 놨어요 근데 더 이상 설명 드릴 수가 없을 것 같고 어, 영상이 괜찮으시고 또 다음에 저도 향수를 좀더 많이 발굴하게 된다면 은 제가 한번 다른 영상으로 더 소개해 드려 보도록 할게요 정말 받는 선물은 너무 많고 협찬 받는 것도 너무 많은데 다 소개해드리지 못하고 다 보여드리지 못해서 참 속상합니다 여러분들도 향수 취향을 이렇게 만들어가는 시점에서 그리고 또 향수를 간접적으로 저의 언어로 설명하는 거를 경험해 보시고 싶으셨던 분들께는 도움이 되셨기를 바라고요 여러분 저는 다음 영상에서 또 뵙도록 하겠습니다 <웃음> 안녕 슝